欢迎回到新闻大白话，我是张宇轩。如今呢，华为手机在大陆市场掀起了广大的风潮，而且纷纷连明星都加入了。来，有哪几位来带各位看看？除了这个帮华为代言，大家讲，哎，刘德华永远的帅哥之外，就连杨牧在巴黎时装周观展的时候都被拍到，手上拿的是什么？哦，就是华为的 Max X5 哦，这个他的微博粉丝高达 1.12 亿哦，而且甚至央视中中中秋晚会都邀请这个杨幂。单人献唱《若把你》。此外呢，包括这个黄子韬，则是直接把 Max C C R S 抛在自己的微博上，而他的微博粉丝也高达六千六百四十六万。所以不止这两大明星呢，受华为受到他们的青睐，还在赚一波流量。不过，却有人在酸葡萄，说什么说，哎呀，你看刘德华当年。代言这个伊利信，就爱立信就垮了，而刘德华代言金立，金立也倒闭了。如今代为华为，会不会不是个好兆头呢？不过事实上，这个时间序呢，其实是有一段差距的。但华为的新产品确实百花齐放，如今再度加码宣布五点五 G 的新品。哎呦，即将要上市了，而且是在十月底的时候会把五点五 G 带入现实。从这个预热海报啊，包括它的新品。总共有六个范围，一些 TDD、FDD、毫米波、DIS 天线、微波，还有 m a x i s w a y 都搭载了 5.5G 的基地台新产品。所以不只是如此，如今已经上市的 N7 订单销量也爆棚了，高达三万台销量，甚至是跟你讲，定金我们是不退的哦，你要定就定，每天的这个日定量。高达一千六百台，但不只是卖手机，华为是包括周边的产品，我们都要一次的笼络。在二零二三上半年呢，他们算出华为每卖出一百台手机会卖出多少的配备呢？二十四点九个 TWS 耳机，四十八点二个可穿戴式腕戴设备，还有十六点五个平板，这个数字遥遥的领先苹果，所以他们就讲。买一个华为，用了鸿蒙就会不知不觉越买越多。从平板、电视到腕表，哎呦，我们各个商品大家都会陆陆续续的再加码。而下半年华为各领域的产品也陆续推出。他们讲，哇，这个数字预估起来恐怕吓死人。但大家不禁好奇，晶片到底是怎么突围的？是真的技术突破了，还是说大话？所以苏志峰对此回应了。当他被问到这个是使用七纳米制成的时候，是惊天动地的地缘政治吗？还是胡说吗 ？A N D 的董事长苏志峰，志峰姐怎么讲？我们不知道是否该称为一个震撼世界的地缘政治，但是技术被认为对国安至关重要，这是毫无疑问的。而任正非则是回答了：华为至少有多少？七百个数学家。八百个物理学家，一百二十个化学家，还有六千多位专门研究的专家，六万多名工程师，建构一个研发系统，使我们快速的赶上人类在这个时代的进步。而最新企业的投入研发排名前十名中，只有一家企业来中国，就是华为。而美国，包括苹果公司。他们现在反而遇到大麻烦了，在 App 商店里面，现在出现了噩梦，因为呢，在所谓的商店里面，美媒说，哎呀，很有可能中国会把苹果的这个 App Store 踢出在备案名单之内，也没有看到它，会不会未来在大陆整个 App Store 会被下架了？有这样子的一个疑虑，就连苹果相关的人员在跟大陆的官员会面之后，也表达共同的担忧。而就连美国的商业内幕周刊就说，随着华为发布 Max 60 Pro， 这种威胁怎么越来越大？苹果的噩梦在大陆这块市场。越来越严峻，而即便现在整个晶片战在进行，就连德国也想要分批的打压，把华为的一些基础建设、五 G 营运建设，通通移除到国内，但是却发现有困难，因为覆盖率真的太高了。德国政府说会允许华为的基地台的天线设备保留，但所使用的科技必须在二零二六年更换，而为的是什么？就是将华为从英国五 G 网路中的 Sky 行动服务剔除，但恐怕受害的是谁？是老百姓啊！因为我们这样等于是说，老百姓这三百万的客户都仰赖五 G， 也就是华为的服务。那未来该怎么办？恐怕会兴起一波民怨。而回过头来想先问问接大使，对哇，现在
不只是官方宣传的，是连这种明星宣传，像杨幂、黄子韬，纷纷在微博上触及自己广大影响力。您怎么看待现在华为的整个行销跟发展？我我觉得华为它现在第一波，它打的是整个的华人市场所以你看它的代言人哈，基本上都是华人世界的这些要知名的影星啊，非常受欢迎的。那这会当然会增加，尤其这个哈，这个 m 呃，这个 m a k e Pro 六零 m a k e 六 Pro 六零 Pro 哈，这这一系列手机，可是华为，我觉得它最主要，它现在要有一个很大的客户群，去熟悉这鸿蒙系统，对，因为鸿蒙系统它这个是作业系统啊，它将来会变成是一个哈标准化的平台，它说所有。连接都能够好，所谓的这个模型化，模型化其实我觉得鸿蒙就是一个模型。那这个模型将来是怎么样呢？它都是互联的，而且将来会有所谓的 AI 的成分进来，你很可能它可以帮你做这种哈、啊、专业的分析，甚至判断跟建议都出来了。那还有就是将来的这种，比如说这种翻译呀、啊，还有甚至这些好、啊、帮你写文章啊，或者跟你对话，可能都在鸿蒙系统里面都有。所以你你手机只是一个平台而已，像现在的这位所谓的这个华为这次吹出来九十八寸的这个哈所谓的这个电视大屏大屏幕哈，它基本上就是用手机在做界面，在操纵那个整个的整个的那个那个电视屏幕了。所以你将来你现在这个讲到问界七这个 M 7这个这台这款车，它里面是号称华为在推什么叫哈智能座舱。智能座舱基本上也是华，我我也是鸿蒙系统，它这是一个作业系统，所以你今天你到你有一只手机，你把鸿蒙系统的基本里面的功能你都设置好以后，你就可以拿到电视上，你就在电视上，那个电视就是一个大屏幕，你比如说你要看节目啊，你要听音乐的话，你用手机操纵，它就用大屏幕出来，互联网，互联网，你平常你是看你的手机，屏幕是小的，它回到家你手机的同样的操作法，你的屏幕就变成九十八寸。那你到了这个问界 M7 的话，也是一样，它里面也有屏幕，也有很多这些功能。事实上，它跟都连在一起的时候，那你也不必在问界里面再重新在里面设定，你的手机就是一个系统。所以呢，它现在要把鸿蒙系统打出来以后，事实上的话，用户多了以后，大家习惯了鸿蒙系统的话，那华为的产品是你必须要的。为什么？我我买电视，我就会买一个鸿鸿蒙系统连接的这种系统。我要买车子，我要买车子也用鸿蒙的，所以现在是在推广鸿蒙系统。这个是属于未来十年华为所谓的全方位、全部、全部的什么智能化，就 AI。All AI 就是未来的十年就这个。那他现在这些只是载台。那我觉得他这个门槛会门槛哈，过一个门槛以后啊，你就变成啊所向无敌。那现在它跟小米已经怎么样互通？说双方的这个啊，怎么讲？双方的这个 IP 已经互通了。嗯，你的专利跟它专利已经互通了。你知道 ，i 小米到现在目前还是所用 Android 的 system。对。那如果小米有一天改鸿蒙的话，小米的客户全部都是鸿蒙的，几亿上来了。打群架，打群架。所以现在 Apple 非常非常的恐恐惧，它不是怕它失去全球市场，它它怕在中国市场失去。中国市场 Apple 还是很受欢迎的，可是问题就是说，它同样一台手机，它的整个的操作系统啊，它的应用系统啊，它的涵盖面不够广，内容不够丰富，不够新的科技。如果鸿蒙都有的话，那 Apple 的竞争力就会差很多。那鸿蒙手机事实上，它如果是海外版的话，它如果要转换成你今天你是你是 Apple System 的话，你要转换成鸿蒙 System 的话。事实上，这个手续非常容易啊，所以非常容易。它只要它只要有一个怎么样资料的传输哈，就整个就过来了，很快。然后呢，我为什么讲海外版？因为中国大陆它有一些软体它是不能用的，比如说像 Line， 像这个 YouTube， 你就不能用，对不对？可是你海外版就没有这个限制。如果是海外版的话，你鸿蒙系统，你要从不同的系统，你用 Android 或者说是苹果系统。你要变成鸿蒙系统啊，大概差不多十五分钟就过来了、哎，就全部都过来了。所以它那个转换系统很厉害，我马上很强、嗯。所以啊，我觉得啊，今天今天我讲华为啊，华丽横空再再重现江湖啊，真的是江湖上所有的这些啊，各方英雄好汉都能插雷弹啊，真的很危险啊。
。是，岳老师，我们也是这个华为使用者，嗯、所以对，你怎么看呢？哎，现在是不是变成是你拿一只手机？等于是说，会影响到你的生活各个层面，从车子啊、电视机啊，甚至未来是什么床头灯啊，搞不好都得仰赖这套鸿蒙系统。没有错啊，这个华为本身呢、啊，它的这个系统当中啊，发行的产品当中，手机啊、新能源车啊，其实都不是最重要的，固然很重要，但不是最重要。鸿、嗯、蒙系统的发展的过程当中，也可能是其中一个部分。这个就里面牵涉到了产品使用鸿蒙的话是联系在一起，但是它真正要做的是无线通讯的生态环境。这个无线通讯的话，你可以想象到所有的事情啊，就是说华为本身啊能够发展到这个无线通讯这一件事情啊，他们叫做厚积薄发。厚积是累积的基础非常厚实，薄发是一件一件的丢出来，最后大家会发觉你的生活当中离不开华为所有的无线通讯系统的这个生态环境，这是。非常重要，比如说建五 G 基地台啊，啊，华为现在在全世界建的五 G 基地台已经占了全世界的百分之七十啊，所以大家要稍微了解一下，这个华为系统不是说进就进，说不用就不用，没有那么简单的事情，因为你本身在使用一样产品的时候，你总是有性价比的考量嘛，对不对？这个是非常清楚。那另外，华为本身来讲的话呢，有一件事情非常重要啊，就涉及到什么明星啊。啊，什么刘德华啦、杨幂啦什么的，他们基本上来代言。这最主要原因就是说，华为的的确确是国产企业当中最争气的一个。它里面所产生的效果有三件事情。第一件事情，啊，大家要知道，科技是有祖国的。这次大家都认清楚了。以前呢、啊，毛泽东说过、啊，落后就得挨打。现在大陆发觉，进步更要挨打。好了，那你不靠民族主义来，你如何振兴自己的？然后第二件事情的话呢，就是华为在目前发展的过程当中啊，他看准了中国市场非常大。我跟你讲，如果我是任正非的话呢，我就是他每次讲到美国打压的时候，他非常高兴，口气非常平稳。我以前一开始都不了解，后来发觉他心里心知肚明，就说我们有十四亿人的市场做后盾，那你怕什么东西呢？有底气，对不对？啊，这个是第二点。然后第三点的话，我要强调一下，外国人给我们产生一种错误的感觉，就是说不同的系统、不同的这种什么 Android 啊、什么 iOS 啊、什么这鸿蒙啊，他们之间的联系很难。我请大家了解一个重要的观念：所有的科技，尤其是通信科技，都是数字化的结果。数字化的结果就是重新解码、重新排列这个数字。这个排列的数字不用你去费心，那他们基本上整个系统就会做这种处理。所以说，在这种情况下。我觉得大家应该都有经验了。你用 VPN 的时候都会知道，那个道高一尺还是魔魔高一丈的这种观念，还是说魔高一丈道高一尺的观念，就是基本上你只要是数位化的话，你总是能够破解。而且大家已经经历过多少代的 VPN 了，对不对？都是不断破解。有没有说一次就让你永永远就没有办法呃发展新的 VPN 了？不可能，也没有办法说是有一种让你完全爬不出去的。翻墙翻不出去的都不可能，为什么？只要是数字化的结果，你把这个数字的累积出来，所以说慢慢产生一种结果，就可以制造出新的这种数字。好，这个里面就说明了华为今天的长处啊，就是说只要是数字化的过程，它就一定有办法突破的。好，在这边我要偷偷报一下小料，我知道这个兵哥好像有收到粉丝寄来的这个华为 Mate 6 Pro， 这是我惊讶的什么？哇、哦，我看到他是在移动中拍下的中秋月亮就又大又圆，甚至连月球表面。都拍到了，我们请这个斌哥来给我们介绍一下。其实我昨天在你们台的节目里头有告诉大家说，说我那时候车子在移动，我这样拍，然后就拍出了这个月亮月亮的样子。那我现在呢？我昨天晚上因为刚好就是重拍，新拍,拍，我这次是暂定的拍的。哇，暂定的拍就直接拍到，就就整个月球表面都还蛮清晰的，连那个灰色的部分。对，然后它因为它这个最大可以放大到三十倍。所以说我我个人是认为啦，它应该是有一点数位捕杀技术，应该是用用 AI 人工智慧，它就是根据那个月球表面，然后你拍的时候，它就顺便再帮你填补一些那种那种数据进去，会让它看看起来就是更更清楚一点。这台是什么？这这一台是那个 Mate 六十 Pro。哦，这台是六十 Pro， 就六十 Pro。那当然我们没有人家那么有钱，还有 RS 的，还有叉五的那种。<笑>不过这个<笑>这个已经非常感谢了啦，因为说真的，这一台其实。他要六，因为他定价是六千九百九十块人民币嘛，六九九九，对，所以也是差不多三万块台币左右，其实不便宜。那听说现在黑市的行情更贵，因为大家都抢不到，所以有人加一千两千块人民币去抢，还不见得抢得到。所以这个
这位先生还是女士，不知道是谁，那能够送我，我岳老师好像也也一只，好、哦、有收，岳老师也一只，一只<笑>那其实真的，我亮哥听说也收到，哦、对啊，所以这就非常感谢啊。那我我是觉得，当然你也不能说。我们大家还是要凭良心讲话。虽然我收到，我比如说，你也不能说啊，华为手机就胜过一切啊，或怎么样。嗯嗯、但是我请大家注意一点，就是它虽然用的是七纳米的晶片，可是它之前被测到它的网速是五点五 G 的，对，能力。为什么它可以？那我们反过来就要说，那其实苹果的晶,晶片一直都比华为的先进。对啊。那那请问一下，为什么苹果反而做不到这样的网速？嗯，十五问题很多。这到底是？苹果做不到呢，没有这个能力呢，还是说他故意的，还是他有另外的商业考量？这个我就不知道，因为每一家公司都有不同的商业考量。那实际上，我们这边提到了说 ，A P P 商店苹果可能会被除除名嘛？那这个危机现在已经解解决了，为什么解决？因为苹果就是同意跟中国大陆妥协，就是他以后他的所有的 A P P 都会跟中国大陆官方备案，所以他有跟他备案之后，他的 A P P 就可以上架。那当然有一些违反中国大陆。当地一些规定的 A P P 恐怕就是不能卖，这这个就是中国大陆的规定，因为所有也不只是苹果会这样，其实其他的所有厂商也都必须要去遵从这个规定那我我个人是觉得说，你看苏苏志峰就讲得非常有技巧，其实因为美国一直在渲染，说中国大陆这个半导体啊，这个发展呢、啊，绝对是国安危机啊，地缘政治危险啊。那苏志峰其实心里头知道明明。m i n i m i n 不是这样，<笑>可是他又不能够直接，因为他毕竟是在美国的公司，他也不能直接去<笑>去跟美国翻脸，所以只好很有技巧说这个这个技术呢，他被认为对国安至关重要，所以他就是在打马虎眼，故意这样讲。实际上，美国去遏制中国大陆的半导体，真的是为了国安因素吗？其实不是，其实就是商业因素。嗯其实就是他认为，继续让中国大陆发展下去的话，他的商业会被打垮。对，所以他才故意假借国安这个理由来对中国大陆发起这个公势。可是我们一直觉得说，你越是这样弄，因为中国大陆也有他自己的市场，他自己本身市场那么庞大，他有十四亿的人口，而且消费能力一直在增强当中。你现在。表面上是你压制了中国大陆在半导体的进发展，实际上是你自己把自己封闭在中国市场之外。嗯，其实在我看来是这样。那而且你逼着中国大陆去发展他自己的技术，等到他自己的技术真的完全形成一股体系的时候，请问一下，你到底要怎么封锁他？更何况华为现在在全世界刚。老大使也讲，占了百分之七十以上的，对，这样的武器都是他的。以后未来第三世界的武器网络发展，请问一下，那不是华为，不是大陆，还有谁呢？我们休息一下，先进一下广告。欢迎回到新闻大白话，我是张宇轩。如今中美的天平是不是正悄悄倾斜当中呢？就在美国最近新布的这个新消息，布林肯呢祝贺中国的国庆，甚至呢提出希望能够共同合作，有五大领域。而其中国务院一个新人事案，哎呦，派了一位知中派来接任中国所，这位知中派就是兰默克。过去兰默克曾经做了什么？包括呢，在处理二零零一年一个中美撞击事故的时候，他就是当中的关键角色，甚至呢，令当时的危机得以顺利排除。不过，比如说到美国，如今在马尔蒂夫好像也悄悄地转向了中国这边呢，因为总统大选的结果。亲中派的人选，这个穆伊祖胜选了。而过去穆伊祖呢，有多次在担任首都市长期间，跟中国大陆合作的一个契机，甚至耗资了两亿美元，连接了包括马来与这个群岛主要机场的大桥。而且马尔蒂夫的重要性在于说，过去大家讲有晶片战。而他还透过所谓的俄罗斯转向马尔蒂夫，再卖往中国大陆，等于是能够让中国规避掉晶片封锁的一个关键地点，而更别提他在整个东西方海上交通是担任一个要冲的位置，战略的地位也很重要。而与此同时，中国与日本的纷争仍在持续进行当中。现在中国几度禁令了。哦，你这个樊立贝通通不许进来，结果没有想到，令人意外的是，日本新任的农林水产大臣，哎呀，这个是陈吉仲日本版啊，二点零一模一样，说大家塔贝鲁塔贝鲁这啊，吃吧吃吧，日本说我们现在呢，竟然被中国大陆封锁，我们就每个人每天。多吃一颗反立贝就可以解决掉这样的危机，是不是跟陈吉仲一模模一样样
。而过去他们曾经提到说，哎，日本报道啊，中国新任的这个日本新泻总领事说，哎，新泻的鱼非常美味。结果也被抓包，人家讲的是在放和污水之前很美味，而不是说现在很美味。所以显然，整个日本释放核废水这样的一个消息，也造成非常严重的影响。回头来，我们问一下谢大使，对于现在美国对于中国的态度，包括派任这位兰默克担任中国所的主管，可以看出什么样的意涵？就是说，现在事实上，他这个兰默克的背景是职业外交官，可他这个位置其实是政治任命，就等于是就是说，呃，东亚司的司长嘛，因为他不但管这个中国大陆，他还管这个日韩，他也是都是他在负责的、嗯。那他事实上在这个政策上面的影响并不是那么大，可是日常事务的处理啊，他是主要，他是他是最主要的处理日常事务的。像他这个，基本上他大概就在华府，他必须要跟日韩啊，还有中国的大使啊这些，他是直接对口，对，直接对口。那他上面还有这个所谓的亚太驻青哈，嗯，亚太驻青的话，就是比他还要再高一点。对，呃，所以呢，呃，两位都是都是目前两位这个这两个位置都是职业外交官。可见美国事实上在这个处理中国大陆事务的时候啊，现在除了政策以外，我觉得他事务性质的事情是很多的。嗯，因为双方现在谈判是用什么？是用列表的，每个人都给对方一个清单。所以中国大陆常常不是在讲说，希望把这个负面表列的东西，负面的清单越少越好，正面的清单越长越好。那这些谈判就技术性就比较强。那我觉得现在大概政策上面就是说，美国也定了，中国大陆也很清楚了，就是说，能激烈的竞争，那么哈，能合作的部分的话就合作。那激烈的竞争主要就是美国在出牌，美国不管是这个政策，不管是科技啊、哦、贸易啊、哦、文化，能出招的通通出了。军事上反正交给这个这个五角大楼啊、哦。他们在不断的实行各种什么军事的排演啊，包括指导我们这个国防报告，二零二二年的国防报告书啊，怎么写啊？这国防部的事。可是现在，我想就是说，中国大陆跟跟美国之间的很多事情，现在都怎么讲呢？都待解决事项非常的多。你要那种政务官出身，他可能就很很难一下掌握政策，掌握得住。所以这个兰默克，我觉得他的任重道远。可是他。这种职业外交官出来，他不太会去影响那个政策哦，所以政策大概还是抓在这个白宫跟这个 Blinken， 因为 Blinken 的话就是就是拜登的儿子干儿子嘛，他两个两大干儿子，一个拜登，一个 Sullivan， 那所以就是看拜登一个人，希望他时时保持头脑清楚啦。那另外一方面就是说，日本现在这个问题其实蛮严重的，不只是日本的水产品滞销哈，中国大陆是正本清源。已经跟这个国际能源子省总署已经达成协议了，要准备对于日本排放核污水这个事情啊，要组成一个，要用一个方法来对策了，要来解决了。一般的传传传闻就是说要成立一个专家小组啊，然后各国的专家去直接到这个核污水的排放地啊去取样检验。嗯，那这个东西就就麻烦了，日本很可能哈、啊、整个啊。这个核污水的政策会变成本世纪哈人类社会最大丑闻，因为他这个哈完全一意孤行，然后呢把这个哈含防放射线污染的水啊往公海里面去丢，这是极端不负责任、极为恶劣的一种作为。那如果这件事情的话 ，IAEA 现在被因为 IAEA 中国大陆已经说了，你的六千万年费我不缴了，所以 IAEA 现在就屈服了。所以中国大跟中国大陆合作，所以如果说 I A E A 就国际原子能派出一个哈这个检查团专家团，就跟在我们在新冠疫苗、新冠疫情刚开始的时候，不是大家都叫 W H O 派一个这个专家小组要到这个武汉实验室去去去去探查一样的道理。那武汉实验室没查出东西，可是 I A E A 如果在日本的核废水里面查出东西啊，日本这个国家啊。基本上啊，要道谢哈，谢罪一百年也啊，也谢罪不完的。是岳老师，您怎么看？现在马尔地夫感觉也转向亲中了，会不会对未来包括晶片战也造成一定程度的影响
这个不单是马尔蒂夫啊，现在所有的在太平洋诸岛岛国啊，什么马绍尔群岛啦、啊，或者说是什么各方面的国家，他们都已经有这个转向，就是接受中国。我先先强调一个，什么叫做国际政治？国际政治中很重要的观念就是，国家不管大国小国，它都是为了自己的本国利益着想。嗯，什么叫做本国利益呢？本国利益就是像买东西一样，这个东西性价比越好，我越愿意买。对不对？性价比越不好，越不愿意买。那那个马绍尔群岛的总统就说了，美国人来的时候只会训话啊 ，lecture 我们这个 lecture 我们那个啊，然后给的东西很少。在这种情况下的话呢，中国来的话呢，二话不说就把基础建设做好了。我问你要哪一国？马尔蒂夫的国家，我认得的欧洲朋友啊，我在欧洲住了很长，他们最喜欢去那边马尔蒂夫旅游啊，因为马尔蒂夫的话漂亮，而且的话呢，他的那个酒店就直接盖在海里头。哎，你想想看，尤其是新婚的蜜月之旅啊，一夜雨雨之后的话呢。打开窗子一看到蔚蓝的海岸的感觉上的话呢，小宝宝都多生几个，对不对？感觉上非常好。所以说，在这种情况之下的话呢，马尔蒂夫今天的转向只是一个趋势的开始。这主要的是在说明，就是说大陆本身的外交政策非常成功。大陆外交政策成策可成功可以分为三方面。第一个的话呢，就是不结盟的国家，尤其是小国，所谓的全球南方，大陆做了什么金砖会议啦，又做了一带一路啊，都是尽量帮助。然后第二件事情的话。就是尽量了解所有的原来有冲突的国家如何化解他们冲的冲突，促进世界和平。比如说沙特跟伊朗就是这个例子。然后第三点的话呢，反包围、反围堵，因为美国拉拢他们西方国家的话呢，拉帮结派，在世界各地围堵中国的这种感觉的话呢，大陆现在的交朋友的方式就是，只要我能够突破，我就尽力的突破。包含欧洲的国家在内，所以说这一切的努力都是慢慢收到实质的效果。另外，最重要的一件事情的话呢，对美国的话，美国现在感觉到攘外必先安内。大家如果注意一下美国国内的消息的话，那不得了，美国国内消息乱得不得了，对，简直是盗贼如毛啊，你知道吗？一个国家环境，所以美国现在国内的情况不行了。然后呢，罢工的罢工，然后这个老人政治继续老下去，然后呢，这个选举的结果看看样子拜登也不太好。所以说，在这种情况下，对外的时候。布林肯那个做法啊，很明显的，像兰默克的话来出任，很明显是一种转变啊，一种转变就是觉得说是，美国本身来讲的话呢，原来那一种高高居下的那种感觉已经不复存在了，现在剩下的就是说是，哎，能够谈的事情尽量谈，因为美国涉及到军事啊、政治啊、社会啊。啊，经济啊，财经啊，都出现了很大的问题，美国拿不出来解决的办法。兵哥，你怎么看？现在日本好像也要比照陈吉仲来一个班班有善辈，人人支持吧？这这就是无能的官员，在全世界都是一模一样，<笑>没没有办法解决问题，就想出这种馊主意。你怎么可能叫每个人每天吃这些东西？你是有什么毛病吗？而且，请问一下，他是吃一年就可以解决吗？你如果你日本人政策不改的话，你要吃三十年了。嗯，对，因为中国大陆可能抵制你的水产，抵制三十年了。你百分之四十以上的水产都出口到中国大陆，中国大陆现在不买，请问一下，你去哪里找替代市场？你找不到的了，也没有这么大的替代市场。那我我就不懂日本人这算盘到底怎么打？为了省三百四十亿日元，结果现在已经花了超过一千亿的宣传费，嗯，然后水产损失超过一千六百亿日元。然后其他的连带的附属的损失，因为不止水产哦，未来很多可能农林渔牧这些东西，可能慢慢大家都会移心，都不敢吃。而且不只是中国大陆抵制而已啊、哦，韩国现在也在抵制。你日本内部民众大家自己都在忧心，所以日本所有的水产的价格全部往下掉，这造成了市场水损失最起码好几千亿啊。那请问一下，你的算盘怎么会这样打？我觉得超级奇怪，就为维护一家东京电力公司。然后让整个日本全国蒙受损失，这到底是什么鬼主意？我真的搞不太懂。其实正常的应该怎么样？你就不要再排核污水了嘛，这样你自己的民众也比较放心，然后你跟邻国的关系也可以获得改善。那其实核污水你就继续把，你既然现在可以把它封在那个水槽里，你就继续把它封在水槽，对啊。然后再想想看，未来人类人类科技如果有进展，我们再来想想看怎么解决嘛。你这样的成本都远比你现在直接排入大海造成的损失来低得多。所以我，我我就不懂日本这算盘到底怎么打。那马尔蒂夫这个国家，我也是觉得很好玩的。其实大家忘记了吗？前几年我们还在讨论马尔蒂夫是不是快沉了，<笑><笑>因为全球暖化、啊，海平面上升。然后现在它突然之间又变成战略要地。
来谈谈所谓的科技议题哦。在中美对抗之后，全球性的企业都受到了翻天覆地的冲击跟影响。你们两个国家大象在抗议啊啊，在对抗啊。那我们底下的这些企业怎么存活？华为手机现在当然很红很夯，但是也是在围堵底下想办法存活。现在自己走出了一条路，是它的晶片技术到底是突破了，还是说大话哦？苏姿丰说话了哦。董 AMD 的董事长，当然 AMD 大家知道，它是一个重要的全球性的做半导体的公司，它影响了全球的半导体市场。他说：“我不知道是不是该称称称之为一个震撼世界的地缘政治事件，但技术被认为对国安至关重要是没有疑问的。像 AMD 啊，全球性的公司，中国对我们来说是重要的市场，谁都不想放。”但是也卖中国商品啊，我们有机会采取平衡的方式来处理处理地缘政治的问题，也就是说，他根本也没有办法不敢直接对于政治敏感这个议题想要做选边跟挑战。为什么呢？因为他们需要中国市场要存活啊，每一家国际性的企业都是如此。所以当华为孟晚舟哦，在制度上他们是公司是这样的，用轮值董事长的概念，现在换成了。知美派的胡厚坤来担任，那么独特的这个轮值董事长制被是被说哎蛮特别的，因为一次只掌权六个月。认证非设计这个制度是说，希望呢战略中心可以有调整，同时也保护干部不会一朝天子一朝臣呐、啊。制度的好，这个人力资源保障好，系统是安全的结构，换了一个董事长，顶多只是中心战略，反而不会有。这个问题反而更让这个企业更活络，所以之前重视的可能是数位化跟 AI。那接下来胡厚坤呢，就等着大家来看喽。那 NVIDIA 也是，因为全球在往 AI 移动的时候，这家几乎一度财务危机快要倒掉的公司，反而突然夯了起来。NVIDIA 因为它的半导体的市占高达八成，结果现在麻烦来了。虽然说它的股价飙涨啦，这个行情非常好啊，反而像欧盟。开始要检查它了，因为它的晶片领域的独占性成为反竞争行为的调查对象。那这个市场当然本来是美国主导啊 ，N V N V D 啊，现在欧盟。根据 Bloomberg 的报道，确实开始担心影响了其他的国家，所以呢，在美中对抗里头，其实欧洲国家也是很担心，反而变成一个独占市场里头被捏着脖子的这样子的个产业的领域跟环境。那甚至有说、哦，该公司九月二十六号都到法国的监管机构突袭检查，接下来还不知道欧洲会怎么对待它啊、哦。半导体当然是人类的未来很重要的关键，马来西亚呢现在也成为半导体重镇，科技大厂都往这里走，它被因为很多的政策。上面加以这个奖励哦，奖励到让大家不可思议的地步，所以呢，他特意特别说是转收了这个供应链转移的红利，成为半导体中重镇。今年 Q one 啊，到该国的外国投资资金直接高达四八九八亿。跟台湾刚好现在成一个反比，而科林执行的执行长哦，他就说马来西亚跟台韩并列亚洲三大生产中心，但现在对外资来讲，台海反而相对的有风险，这也是因为来自于中美对抗的关系。还有一个重点是，嗯，对苹果跟华为的对抗来讲哦，中国政策如何，当然影响甚巨。其中他们现在很担心，为什么会被说中国梦变成中国噩梦啊？为什么呢？因为最近在一些列管的首批 A P P 商。店备案名单审查当中，哎、欸，公布备案名单里面居然没有 App Store， 就是没有苹果可以上架的 A P P 的这样子的平台的相关资讯。那是不是有其他的任何其他手机资讯通讯网，但却没有苹果？那这对苹果将会是重创。所以。美国的媒体商业内幕说，苹果的中国梦即将变成噩梦。华尔街日报也说，这几个月啊，苹果公司跟大陆的官员会会面的时候，都赶快表达抗胜啊，积极的游说说，哎呀，要担心啊，会影响用户啊，还有刚相关执行规定啊，希望不要对于执行禁止未备案的外国 A P P 在苹果商店上架的规定啊，这件事情影响了他们的营业的内容哦、啊。那这个所谓的中国科技蛋，习近平又是怎么看的呢？习近平说，中国。是的，现代化必须要先从哪里着手？
顶层设计。所以在十一国庆这个宣扬古威的日子前夕，他特别披露这个“中国式现代化”这个词哦，要坚持的是独立自主、自立自强，强化国家战略科技的力量。既然科技是他的引领性的公关。坚决要打赢这个关口，这个关键的核心技术就是他现在最重视而且最扶持的一个产业内容。可是美国呢，所要指控啊，中国继续在操控资讯。大陆外交部甚至说、哦，这根根本就是把舆论场当做武器场一样来操作。美国国务院公开说，中国啊正耗费了数十亿美元，散播假资讯，包括操纵媒体等等，会让全球言论自由急速萎缩。而大陆外交部回应，美方发布的有关。报告罔顾事实，颠倒黑白，本身就是虚假资讯，将舆论场武器化，才是美国的首例啊、哦！亮哥，我们怎么看呢？在这个半导体世界大战里头，中美对抗，其实连欧洲也紧张啊。那现在华为这个发行下来，跟苹果要 PK， 可是苹果。在大陆销售还是很好啊。现在如果政府中国政府再寄出其他的管制，才是重伤啊。没有，因为大陆。对苹果的 A P P Store， 它那个是要正面表列的、啊，所以有一些没有备案的，当然就不能在大陆卖啊。这个这个可以理解啦。不过，不坦白讲，方法很多啦。嗯，这个我就不细说了。这个都大陆人自己发明的。这个马来西亚主要是作为后段封测场啊，那它是非常有代表性啊，因为。日月光、英特尔、博士、德州仪器、美光、英飞凌、英特尔都去投资了，嗯，所以它是非常有代表性。那主要是在槟城，嗯，那槟城是让华人的人口大概占百分之九十啊，啊，所以所以我觉得还是跟华人有关呐、啊，就是马来西亚跟新加坡嘛，有半导体工厂的啊，是让我特别注意一下，如果在亚洲几乎都是儒家文化圈哦。自身 SOP 不就是日本、韩国嘛？嗯啊，越南现在也开始了，就是那其他都是华人区，在这个半导体要求的 SOP 里面，就是它比较有协调性，比较有自律啦。嗯、那愿意加班呢？对，这<笑><笑>来了一个重点。<笑>不，这坦白讲就是这样啊。所以为什么美国人做不来嘛？啊、嗯哦，所以所以所以马来西亚做得起来，当然也是因为华人呐、啊。我讲白了啦，啊、哦，所以所以。可是我觉得哈、啊，事实上大部分的人现在对那个华为晶片都有有点故意语焉不详啦。事实上，连那个 Ramando 美国商务部长都这样。嗯，他在听证会上他就说，我们不确定华为能够做晶片，那出货量多少也无法估计啊。我觉得这个就有点故意不想回应那个共和党在国会提的那个进一步制裁中芯国际跟国华为的要求。他提出要求七项制裁嘛，那九月十九就提出，到现在还没有回应，啊，那那华为也非常知趣的在九月二十五号的发布会，没有手机，对呀、啊，特别不提，没有发现，不，因为人家会问这个问题啊，啊，那就有点模糊吧，大家都有下台阶啊，那可是你也看到，就是说美国大概就认定华为基本上已经可以做。就基本上中国大陆已经可以做七纳米了啦，所以现在就传出说，那是不是有关七纳米的制程设备啦，周边的东西干脆就允许卖了吧？因为以前是十四纳米嘛，那人家做到七纳米了，你怎么办呢？那你如果不卖，啊、你如果不卖，到时候你根本没有人要买啦，因为中国大陆就自己做啦，对不对？所以我觉得有几家公司会比较紧张啦，比如说。那个韩国的公司，它在大陆本来就已经有生产了，那它要有制程设备啊，那美国大概就放了啦，就让韩国继续做。然后还有比如说那个高通，它的通讯晶片，它也会急啊。所以，所以我是觉得，华为这一次的技术突破，事实上有联动到美国科技制裁的一个策略的调整。那只是现在我们还没有看到全局了。嗯嗯，等他上任之后才知道啊。委员怎么看在这场科技大战？苏之峰回答的是模棱两可啊，比这个诶雷蒙多更加模糊，<笑>等于是有答<笑>等于没答，当然不好说。嗯、他说诶、欸，华为已经有了七纳米的技术，只要讲中芯国际，他不是得罪美国一批政客？对啊。嗯、那如果说他是没有了，那会得罪中国？<笑>所以哦。
左右为难啊、哦，所以你知道这些人知道闪避之了哈。华为的所谓的轮值董事长，每个人做六个月啊。不瞒你说，我个人认为是因为任正非还是实质的 CEO，、嗯、所以可以这样运作。如果任正非不是实质的 CEO，、嗯、这样运作华为会出问题啊、嗯嗯嗯，因为这是高阶管理是一个很重要的议题哈。哦也许这个训练人才，慢慢看以后哪一个行嘛？接班啊、哦，哪一个行？因为任正非只看用这种方式，这绝对不是个长久的制度哈、哦。呃，他讲的所谓保护干部哦，那、呃、这个说法我存疑，他可能随便塞个理由给大家哦，说为什么采这么奇怪的制度？哈、哦，回答爱的爱到什么？爱到欧洲人利益嘛？可是欧洲的 GPU 之类的晶片 ，AI 晶片不怎么样哎、欸。真的不怎么样啊，所以也不是没有啦。我们应该正确讲，不是没有，可是实在是不怎么样啊。那你不怎么样，欧盟要用这种方式在在对 N 回答，我们就要进一步看。换句话说，他对中国大陆的电动车有意见，对美国的 N N 回答的晶片也有意见哈、哦。我们就看吧。马来西亚，他现在的国民所得有将到了差不多超过一万三千块美金，人均 GDP。那快追上中国大陆，所以它的它的工资成本也在上涨当中啊。但是目前它做的，刚才亮哥讲对了、啊，都是在后段的，它不是在晶圆制造，对啊，也不在晶圆设计的前端，都在都在封装厂啦，或者导线架厂啦，相关的这方面的一个产能。那没关系啊，这分散开的也蛮好的啦。哈。我是觉得每个国家大家努力去争取哈这方面的生意啊。A P P， 中国大陆是有有正面的表列的管理的制度哈、哦，它不是针对哪一个国家，它自己内部的就有这样的一个管理的体系。那这个问题是苹果的 A P P 哈，后面没有这些东西，你要不要配合一下？那习近平主席讲对啊，中国科技要独立自主，这是不得不走的路线。为什么？因为美国、欧洲虎视眈眈就要打压你嘛，所以你只能在科技上高度的领先，不一定要每个部门领先。但是领先的部门足够多的话，这些所有的制裁、所有的抵制都会呃无影无息哈、嗯。嗯，才不会真的被伤到了。对对,對，徐教授。嗯，好，首先看一下辉达的这个事情哈。第一个，因为辉达最近也是被法国的监管机构给调查了嘛。那但那现在在欧盟的这个调查到底会不会进入正式的程序，其实还是未定之天。那法国其实是抢先一步先开始，那主要当然是针对所谓的大，因为它是针对两个啦，大语言模型跟这个云端预算。那特别是云端预算这个部分呢，嗯，英国的监管机构目前也加强监管，只是说像法国之前他在处理他的这个所谓的针对这些大型的这些呃厂商。呃，在调查的这个所谓反垄断的部分，是针对像服务平台，比如像亚马逊啊，像 Google 啊，那英国也是这样。那现在是针对这个制造商，这个是蛮特别的一个情况。那会不会造成欧洲其他国家也采取类似的做法？我觉得是值得进一步观察。但是法国本身它展现了一个企图心，就是它要跟美国去竞逐在这个数位产业。那它的背靠是欧盟嘛？然后它它可以通过整个欧盟的管制规定，来用欧盟的市场来要求美国也在它的国内市场里头，让欧洲的产业有更大的一个空间。所以它是一个大的谈判过程。像欧法国在二零一九年通过那个数位服务税，那时候就要求像 Google 啊、亚马逊这些都要交税。所以最后美国就对它启动这个三零一调查，然后呢，这个呃最后两边就扯平了啊，就解通都撤回。所以现在这个是不是也是这样一个谈判的过程？因为美国通过了这个所谓的晶片法案嘛，那美国这个晶片法案其实是对欧洲来讲造成它竞争上的不利益，所以这个会不会是它另外一个谈判的开始？用这个方式来要求美国去释放它国内的市场。那最后当然谈一下马来西亚，马来西亚这个车封装这个这个领域呢，它的目标是二零三零年要达到市占率的百分之十三。那当然，因为马来西亚其实从一九七一年开始。就有厂商到，呃，就有厂商到冰城去投资，所以他在半导体业的这个产这个历史非常长。但是这个发展其实有一个非常呃值得我们警惕的地方，因为它最主要是承接美国未来它的晶圆制造之后，它会把它的这个封装测试释放到亚洲来，马来西亚去承接这个。换句话说，原来你的晶圆代工、晶圆制造是在。
东亚，比如像台湾呐、啊、南韩这些地方，未来会有更多的移向美国，这就使得亚洲它的一个分工角色，从晶圆制造会流向了，会退向了。呃，封装测试，我觉得这个是马来西亚它发展它整个封装测试有最值得我们警惕的地方，就是未来整个半导体产业的跨跨太平洋分工会不会改变了，而使台湾落入一个比较不利的这个位置，我觉得这是值得我们进一步的去观察的。嗯，其实不止马来西亚，泰国也是提出了非常多的优惠措施，就是要吸引企业往这里来投资。半导体产业哦，看看美国好了。美国九月二十八，昨天本来是说哇，如果万一再协商不成，就要关门了。现在总算找出一个暂时不用关门的方法哦。呃，根据 Bloomberg 的报道，美国参议院在午夜之前哦，赶在最后的封关时刻，八十八票对九票通过了一个临时支出法案，让美国政府可以暂时不关门。那么准备签署拜登签署完之后就会生效。顺利躲过了十月一号起关门的危机，可以运作到十一月十七号，所以两党的协商还可以继续协商到十一月了哦。那到时候看看麦卡锡，他说要放弃。削减开支的要求有办法削减对原屋的预算，他这些要求协商结果如何？那接下来就看继续谈判了。但目前为止，其实看看美国翻开来过去的历史，最严重、最长的一次美国。政府关门的例子，就在川普执政时期，二零一八年底到二零一九，陷入了三十五天政府关门大吉的这种停摆的状况。一九八一年以来，联邦政府曾经关门过十四次，但是这是第一次，没什么事情，暂时暂时关门了、啊、哦。发动这次政府停摆的共和党诉求是什么？哎，大家说外界并不清楚，除了包括原屋预算，包括了三减开支，但实际上是不是有得到民意的支持，这是个问号。但是呢，拜登说是一小群极端的共和党人。造成预算陷入僵局，它导致所有美国人必须为此付出代价。白宫的预算主任甚至说：“哦，觉得不应该这样子让白宫，让整个政府停摆的。共和党人对于人民的生活漫不经心，在我办公室收垃圾的人都会没有薪水耶！哦，这个指控就很严重了。”这就是让他生气的原因。观察人士形容哦，拜登跟民主党希望选民把可能政府停摆的责任归咎于共和党，以至于共和党也不敢一直悲歌下去。但接下来呢？二零二四，川普跟拜登是不是继续上演第二回合的争霸战？呃，根据 Political 在美国的这个媒体的调查，川普参与叛乱，百分之五十一的民众都认为应该禁止他参选。但是有同时，与此之此同时，却也有另外呢，川普有高民调，几乎是跟这个拜登差不多，甚至比他更高的民调支持度，这是很矛盾的事情。好，如何阻止抢劫跟小偷？现在在美国，我们知道各州都发生几个主要的州发生了严重的状况，跟法令规范有关。川普怎么回答？他说：“开枪啊！哦，我们会立刻停止所有的抢劫跟小偷。”非常简单，如果你抢了一家店，完全可以预料自己在离开那家店时被人开枪。当时台下是欢声雷动的，但这种明确的说法，法院依据是什么？那是法律保障了小额抢劫或偷窃是无罪，但是赋予了谁可以开枪的权利呢？这点他当然不用解释清楚。但现在他把这个美国的确造成的动乱状况怎么解决，不知道。甚至川普说报税资料被外泄是给媒体啊，国税局说约聘员工做的。那么接下来还有各种被告的诉讼官司都在进行当中。拜登儿子在司书法司法诉讼追查当中，他自己也是。川普下周就要在纽约的高院出庭受审啊，败如果万一败诉的话，就算不用坐牢。但是他的集团将会立刻陷入停顿，川普家族就难以为继。那目前虽然缺席了两次初选，但民调仍然在党内遥遥领先，跟拜登也几乎是平手，甚至超前。所以，当美国的外交在现在的现况底下，内政如此，外交又如何？安理会五常缺失，拜登被形容是缺独角兽。
独角戏这样的角色。《金融时报》报道的问题症结在于，西方国家跟中国之间的关系越来越紧张的时候，导致安理会也造成僵局啊。那其他的领袖干脆不要选边算了，或是干脆避而远之，所以也就不是美国可以主导的安理会。那么在这样的外交内政上都出问题的情况之下，要面临的当然问题就不是那么简单了。亮哥。这个美国政府关门这个议题，事实上只是延后四十五天呐、啊啊，到十一月七号。那、呃、问题还是非常严峻的、啊，因为这个是有关国会的拨款法案有十二个啊，那几乎没有一个法案通过了，哦，只是通过一个临时的这四十五天可以支用的一些钱啊，比如说比如说安全设施啦、啊、等等等啊，这个就是一个。这民主的堕落了，民主的笑话了，就是那四十五天你们要干嘛？他说要我要回选区啊，我要休息啊，哦，哎、欸、奇怪呢，你们为什么不开到通过为止呢？对不对？真是奇怪了，这个如果是内阁制的国家，不可能这样干的啦，一定要一直搞到问题解决为止，不然上次麦卡锡选议长，你看有几轮投票，你们有休会吗？对，选议长比通过这个还重要，重要，对不对？所以这个毫无道理啦。那你也可以看到，共和党将近三十个挺川普的激进派啊，那连麦卡锡都 hold 不住了啦。他们甚至看到通过这个四十五天的，他们说他们要罢免麦卡锡啊。嗯，你看现在已经乱成怎样啊？所以我我这实在是不知道啦。反正美国现在政治就是闹哄哄的啦，是。什么事情都有可能发生。然后，那个本来拜登大概推出二百四十亿，明年度要支援乌克兰的，那现在只通过六十亿，那其他就卡住了啊。那泽连斯基，如果你继续打阿美签，你不能怪我啊，是国会挡住了啊。我觉得这个不可思议啦啊，因为政府关门就是钱立即冻结不能支出嘛，所以，所以呢。所以这个当然就是重大的危机了，而且拜登他已经变成了一个政府花大钱做各种补贴的政府，他已经把美国联邦政府弄成这个形态了，所以他会造成的损失一定会比过去要高。二零一八年大概就是一个月大概就要损失三十亿，那有人估计这一次大概一个月就要损失六十亿，就蒸发掉了。因为你，你政府关门嘛，不能够协助运作嘛，啊，所以我觉得这个就是美国民主的一个笑话了。那当然，美国民主还有另外一个更大的笑话，就是总统大选。啊、这个你看，这个国会也出问题，然后总统大选也出问题，你就知道多荒唐了啊！这个川普目前有五十一 percent 的人认为他不能不适合选，那认为拜登不适合选的有六十五。<笑>就认为他的年龄呐啊,啊，因为拜登上任，你看他已经几岁了？嗯，他二零二四选完，是让隔年才上台哎、欸，都已经八十二了，当完就八十六哎，一个八十二到八十六岁的人当总统，我真的对他这个脑袋会不会进一步往下沉沦毫无信心呢、啊？所以我第一个一定会联想到。贺锦丽有机会当总统，这样，<笑>这个美国人吓，这个美国人听越看越怕<笑>啊！而且选举，我认为共和党就是会这样打，嗯，就说你这样，恐怕贺锦丽至少可以当个两年总统啊。<笑>那你去想一想嘛，贺锦丽是一个毫无准备的总统啊，真是可怕极了啊！那、啊、结果大家毫无措施，没有办法，就是第二名民调都远远落后。连那个共和党那个佛罗里达州的州长，本来看起来蛮有前途的样子，民调输川普输三十 percent， 真的。所以这个整个民粹高举了，实在不知道怎么办。真的是民粹高举，怎么解决抢劫的方法？就是开枪把他们打死就算了。<笑>这又是哪一种法律制度？休息一下，马上回来。美国政府呢，因为通过了一个临时性的法案，现在暂时避免了关门。但是这个川普跟拜登之战啊，现在仍然是非常的民粹，或者是让民众摸不到头绪的状态。
我们看到了罗马帝国快要灭亡之前的景象，都一一的上来。当时的罗马的皇帝啊，乱七八糟；当时的罗马的元老院乱七八糟，连当时罗马的军队、警察也乱七八糟，社会乱象乱成一团。唯一的就是还能够派军队对外打仗。美国现在不这样子吗？他唯一剩下只会派军队对外打仗，而且军纪非常的糟糕。在各地啊，包括是在叙利亚各地的问题重重，美国怎么走到这个地步呢？他的他的制度是有问题啦，真的是有问题。你看嘛，这个拨款法案让所有的金融市场提心吊胆，嗯，所有的信评机构提心吊胆，你在搞什么？没有错啦。就是恩恩怨怨互相累积来了。川普当总统的时候，民主党就当联邦政府官嘛啦，嗯，啊，然后现在这个民主党这个当政，共和党好不容易在众议院里面又大多数，他就让你关门了，嗯，所以互相之间的情压哈、哦、是严重，而且都不知道节制啊。这个连地方上自由派的这个治理方式跟这个保守派治理方差距之大，让我们很奇怪。自由派的思想在美国已经到了无法接受的地步了。他只是说，因为有人穷，所以抢劫就是应该的。那好吧，那你怎么造成社会乱成这样子呢？也太过度了。所以，川普的意见基本上就是杜特地的意见啊。杜特地把马尼拉的治安，马尼拉本来是绑架之都啊，天天都有绑架勒索啊。但是杜特地就是叫警察，只要看到不对就开枪。哎，真的是把东西治好了。你说他违反人权啊，批评他啊等等，啊，那你美国自由派的现在自己搞到美国自己这样子，所以为什么川普会有这样的一个声浪，也不是没有原因的啊，因为那些自由派全部都是民主党的啊。那你说川普自己呢？问题一大堆啊，啊，他的税的问题啊，他的法律风暴，可他法律风暴再多，只要他当选美国总统，什么事都没有啊，所以非当选不可，非当选不可，什么事都没有，就是美国一个很。独特的一个一个制度啦，哈，那你说内政是如此，美国的外交呢？那个俄乌战争不就是拜登想要给军火商找生意吗？很明显的，他就给军火商找生意啊。那找为了给军火商找生意，把这么多的乌克兰人送进战火里面去焚毁，这个是对的吗？哦，你本来有力量阻止的，你不阻止，还把他们推向火坑，所以我是觉得。这个美国这个国家实在是令人失望。嗯，的确让大家很难想象美国会有今天这样的情况。休息一下，马上回来。来观察美国的大选，让我们台湾人常常觉得不可思议了哦。因为五成一的选民认为川普应该禁止他参选，因为他涉于参参与叛乱。但是民调上，他又常常领先了拜登，两个人不不分选址，选民到底怎么选？其实根据美国宪法呢，呃，总统候选人只有三个条件：第一个在美国出生，第二在美国居住超过十四年，第三个三十五岁以上。所以呢，根据这个条件来看呢，川普就算是被判刑，也可以去当选，也可以当选总统，也可以出现在选票上。那事实上，过去曾经有加州跟纽泽西中要求这个候选人公开税籍资料。否则就不把它列在选票上，结果也被判违宪。所以说，照美国这个法律来看呢，唯一有可能阻止川普的，就是根据宪法修正案第十四条的第十四案的第三条，就是有叛乱行为。那现在他这个，因为他当时这个攻击国会这个案件呢，就有可能会触犯了这一条。所以现在美国就有一些公民团体，现在在这个呃科罗拉多州。在准备要起诉，就说哦、啊，你这个州不可以把川普列在你的选票上，因为他可能已经犯了这个罪。但是问题是，到时候还在诉讼过程当中，那就算这个判刑，就算判决了，可能也也不可能是一个呃判判决定谳的，更何况他可能还没有判决。因此这种情况下呢，能恐怕没有办法阻止判川普。而且如果他。嗯